എല്ലാവർക്കും മിതഹാര എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡയറ്റ് നോക്കി പല ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ച് നോക്കി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയുന്നില്ല കുറേ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തടി വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയാൻ വേണ്ടി ആഹാരം തീരെ കഴിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലിയത്തൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മീൽസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മസിൽ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ സമീപിച്ച് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കലോറി കുറയ്ക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തരും അപ്പം നമുക്ക് മസിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ വണ്ണം കുറയുന്ന പോലെ അത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ എല്ലാം കുറഞ്ഞെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ വീക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ച ആഹാരം കഴിച്ച് വണ്ണം കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുപോലെ മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കലോറി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ദിവസം എത്ര കലോറി വേണം നമ്മൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണോ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി എം ആർ അതായത് ബേസിക് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണം കുറയാൻ സഹായിക്കും അല്ലാതെ നമ്മളത് കൂടുതൽ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കലോറി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് രണ്ടായിരം കാലോറി മതി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലോറി ഫുഡ് ഡെയിലി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എലിയാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലോറി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്രാന്തം പിടിച്ച് ഒത്തിരി വാരി വിളിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ കഴിക്കും വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിടിക്കും നമ്മൾ തിടുക്കത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് അത് തടി വെക്കാനും കാരണമാകും അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം ആഹാരത്തെ പോലെയും വെള്ളത്തെ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണം വെക്കും കാരണം അത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കോട്ടിസോൾ ലെവലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് നമ്മുടെ വണ്ണം വെക്കുന്നതിന് കാരണമാകും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മളെ വണ്ണം വെപ്പിക്കും എന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എളം വെയിൽ സൂര്യപ്രകാശമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് അസുഖത്തിനും സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് അത് രാവിലെ എളം വെയിലും വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വെയിലുമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആകരണം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ കാൽസ്യം അബ്സോർഷനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാലും നമ്മൾ വണ്ണം വെക്കും അടുത്തതായിട്ട് പി സി ഓസും പി സി ഒ ഡിയുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ സ്ത്രീകളിലാണ് അത് കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വണ്ണം കുറയാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവർ ആദ്യം പി സി ഒ പി സി ഒ ഡി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് സോഡിയം പഞ്ചസാരയും സോഡിയം ഒക്കെ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പിനൊക്കെ ഒരു ഡെയിലി ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽക്കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സോഡിയം അടങ്ങിയ ആഹാരം കൂടുതൽ ക
ആഹാരങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കണം അടുത്തൊരു കേസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വണ്ണം വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ആക്റ്റീവല്ല നമ്മൾ ചത്ത ചതഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒട്ടും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് നമുക്കൊട്ടും ടൈം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊട്ടും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണം വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ടിന് പോ പുറകെ പോകാതെ നമ്മളെപ്പോഴും സേഫായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാലോറി കുറയ്ക്കാതെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തൊരു ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പുറകെ പോകാതെ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനേലും പറ്റി പുതിയ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ